anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für uns geht es auf die Insel. Wir wollen nach Südengland. Wir wollen nach Devon und Cornwall. Unsere Reise startet im Hafen von Dünkirchen. Hier geht's mit der Fähre rüber auf die Insel. Warum wollen wir nach Devon und Cornwall? Das ist einmal natürlich diese herrliche Landschaft, die wir aus den Filmen kennen, aus dem Fernsehen kennen. Wir wollen sie einmal selber sehen. Zum anderen ist es die britische Lebensweise und Kultur, die wir schätzen. Und wir wollen schauen, wie geht man in England mit der Pflege der Kultur und der Traditionen um. Wie sieht es aus mit der eigenen Identität? Jetzt aber erst ein paar Bilder von der Überfahrt. Da sind sie, die bekannten weißen Klippen von Dover. Und das hier ist die Strecke, die wir nach Devon zurückgelegt haben. Die Stadt Painton war unser erster Standort. Painton liegt an der englischen Riviera zwischen Torquay und Brixham. Die Hafenstadt Brixham war dann auch unser erster Anlaufort. Hier ein paar Bilder aus Brixham. von Wrexham liegt die Golden Hind, übersetzt Goldene Hirschkuh. Das war das Flaggschiff von Sir Francis Drake. Mit ihm hat er die Welt umsegelt. 1577 war das. Natürlich ist das nicht das Original. Das ist nämlich schon 1650 rum vermodert und kaputt gegangen. Das ist ein Nachbau. Ist schon erstaunlich, dass drei Jahre lang 70 Mann auf so einem kleinen Boot die Welt umsegeln konnten. An diesem Denkmal finde ich ein Schild. 1988 landete König Wilhelm III. von Oranien Nassau hier mit der niederländischen Armee. Viele Einwohner von Brixen haben jetzt noch niederländische Nachnamen. Die Nachkommen dieser Niederländer leben also heute noch in Brixen. Darum haben auch die Straßen so holländisch klingende Namen. Erstaunlicherweise haben wir aber keine Touristen aus den Niederlanden hier gefunden. Nur wenige Kilometer entfernt liegt Colleton Fischerkrö. Das ist ein Landsitz, er gehört dem National Trust. Das Haus mit dem herrlichen Garten ist in den 20er Jahren von einem Künstlerehepaar gebaut worden. Wir haben es das Jazzhaus genannt, denn im Innern ist es im Stil des Art Deco der 20er Jahre eingerichtet. Die Besitzer sind ganz große Jazzfans gewesen und hier haben einige Jazzveranstaltungen stattgefunden. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Bilder aus dem Innern des Hauses. Das Haus ist voll eingerichtet und zwar so, auch mit den Sachen, die herumliegen. Man meint, die Besitzer sind gerade nur mal weggegangen und kommen gleich wieder. Das war Teil 1 von unserer Reise in die englische Kultur. In diesem Sinne, tschüss.